Buongiorno, oggi video in italiano, con appena 7-8 mesi di ritardo riesco a fare la, la seconda recensione di questa moto La prima recensione ormai l'ho pubblicata quasi un anno e mezzo fa Se siete tra i pochi non l'ha vista perché ormai ha raggiunto 160.000 visualizzazioni uh, Ve la linko qui in alto a sinistra, ovvero alla vostra destra E ve la potete andare a guardare Se non avete visto la precedente recensione ci sono buonissime probabilità che non mi conosciate E non sapete neanche cosa ha passato questa moto in mia compagnia Io e lei abbiamo attraversato 20 sei paesi, 85.000 km in totale e siamo stati ad esempio in Iran, in Iraq, in Pakistan, in India, in Nepal, attraversando circa due terzi del, dell'Himalaya, in buona parte fuori strada. I am at the end of the world. It's incredible. Wow. I cannot believe it to my eyes. Mm. What is this? Can you see us suddenly? Abbiamo fatto questo. Let's go down. Let's go, let's go, let's go, let's go. Anche questo. Sì, anche questo. Questo no. E now I have to go on this bridge. No, questo sì, anche questo. Siamo caduti circa 50 volte. Oh, no, no. No, 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 no. Il 
canale si chiama Zero Highways, che vuol dire nessuna autostrada, ma in realtà poi la cosa mi è sfuggita di mano, quindi è diventata quasi eh, zero strade. Quindi diciamo che ci sono buone probabilità che sia la recensione più approfondita che potete trovare su, su YouTube, perché credo che nessuno al mondo abbia seviziato questa moto quanto l'ho seviziata io. Allora, in questa recensione non andrò a ripetere le cose che ho già detto nella, nella prima, perché comunque è assolutamente ancora valida, per cui se non l'avete vista o se ve la siete dimenticata andate, andate a rivedere, anche perché faccio vedere tutta una serie di piccole modifiche, migliorie che ho, che ho portato alla moto, ho preso USB, lo stereo e, e luci aggiuntive e via discorrendo. Uh, quindi adesso ci concentriamo su come si è comportata la moto in questi 85.000 km in particolare negli ultimi 40.000 circa che sono stati quelli che l'hanno messa più a, a dura prova innanzitutto la, la buona notizia è che è tornata a casa se ne salva, mi ha riportato lei prima di cominciare ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato in nessun modo dalla Benelli o da nessun altro la moto l'ho comprata, nessuno mi ha aiutato durante il viaggio quindi quello che dirò oggi sarà esclusivamente frutto della mia esperienza e del mio personale rapporto che si è creato con questa moto nella precedente recensione eh, sottolineavo il fatto che la moto è molto pesante, è difficile da manovrare a, diciamo, da, da fermo o comunque a bassa velocità, ma poi quando si va in movimento è una bicicletta. In parte lo confermo ancora, in pratica eh, più si fa fuori strada più questo peso si, si comincia a far sentire. E non è soltanto un discorso di mh, maneggevolezza, ma è anche poi di, di come la moto si approccia al, al fuoristrada. Ci sono due aspetti da considerare. Il, il primo è che la moto è già pesante di suo, uh, inoltre, eh, questa è una cosa che ho lamentato già, già in passato, le pedane sono uh, molto avanzate. Questo vuol dire che nella guida in piedi il nostro peso è molto spostato in avanti. Essendo molto spostato in avanti, una buona parte del nostro peso va a caricare la ruota anteriore e questo rende un pochino difficile passare sulla sabbia, anzi molto difficile passare sulla sabbia e soprattutto su terreni smossi con molta ghiaia, molti, molti sassi perché la ruota tende a scavare, a, a infilarsi dentro invece di rotolare sopra, sopra gli ostacoli e quindi si, si fatica un po'. Se in più ci aggiungiamo che questa posizione avanzata va un po' in conflitto con, con la forma del serbatoio per cui lo faccio vedere, sostanzialmente le gambe sbattono qui sul, sul serbatoio e quindi quando bisogna sporgersi in avanti, ad esempio mentre si, fa, mentre si fa una salita, si finisce per essere molto aggrappati su un e questo eh, rende meno, meno agevole la, la, la guida fuori strada. A livello di comfort, confermo tutto quello che ho detto la, la, la volta scorsa, ovvero è una moto veramente comodissima, ho fatto giornate intere per, per un anno e mezzo seduto qui sopra e devo dire è fantastico, un sedile di una comodità incredibile, mi dicono che sia comodo anche il sedile passeggero ma non, non mi sono mai, mai seduto. Vediamo le sospensioni, eh, allora la posteriore devo dire tutto sommato si è comportata bene, eh, c'è stato un problema serio che vi dico alla fine del video, a parte quello si è comportata bene, adesso la moto la vedete scarica ma normalmente ho set di, di valigie morbide, la borsa posteriore, la tenda e altri mini colivari e per un totale di 60-70 kg quindi è come se avessi viaggiato sempre, sempre in due devo dire che sia su strada che, che in fuoristrada mi sono trovato piuttosto bene con la sospensione posteriore eh, la stessa cosa non posso dirla della sospensione anteriore non solo per un discorso di, di escursione che oggettivamente non è sufficiente per, per un fuoristrada neanche troppo aggressivo va facilmente a, a fine corsa, ma è proprio un discorso di, di comportamento dinamico, è come se reagisse eh, bruscamente alle sollecitazioni brusche e mh, più morbidamente alle sollecitazioni morbide. In pratica nelle ondulazioni del terreno, negli avvallamenti eh, si comporta molto bene, su strada è veramente molto affidabile, ma appena si affrontano de dei sassi, magari degli scalini, quindi qualcosa di, uh, di spicoloso, eh, la reazione è veramente molto molto brusca. Uh. e di conseguenza si finisce per cercare di evitare certe situazioni quindi la preoccupazione non è tanto andare in una direzione ma schivare i possibili ostacoli questo è un po', un po seccante devo dire a livello di freni la moto si è, si è sempre comportata piuttosto bene sento un sacco di lamentele sul freno anteriore ma continuo a ribadire che secondo me è una precisa scelta progettuale non per nulla la versione stradale ha dei freni diversi ho montato il pulsante per togliere l'ABS in realtà l'ho usato veramente pochissime volte in situazioni proprio estreme dove 
non, non potevo farne a meno oh perché in realtà l'ABS la, la di questa moto devo dire è molto ben tarato entra il giusto eh, permette addirittura una delle leggerissime derapate anche, anche su asfalto devo dire il freno anteriore è abbastanza modulabile in, in off road si riesce a gestire abbastanza bene la frenata senza, senza difficoltà Pecca un pochino di mordente nelle, nelle frenate di emergenza, ma insomma, la, 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 la moto frena, soprattutto con i bagagli posteriori che si può usare molto di più il freno posteriore perché è più, è più caricato, alla fine problemi di frenata non ce ne sono in realtà. Autonomia. Io tengo un file Excel dove inserisco tutti i dati di, di, di ogni giorno del viaggio, in particolare eh, per quanto riguarda i fornimenti, quindi la benzina, quanto, quanti litri metto e quanto la pago. E la media che ho calcolato su circa 60.000 km è di indicativamente 26 km al litro, con delle fluttuazioni che ci sono state, in, non tanto per la, la tipologia di ambiente in cui ho guidato, ma per la qualità della benzina, ad esempio in Iran la benzina è di qualità veramente pessima e lì in quel periodo la media è scesa a 22 km con un litro. Nel complesso 20 litri di serbatoio, 25-26 km al litro sono praticamente 500 km di autonomia che in alcune situazioni sono state veramente fondamentali, in particolare nella DAC, quindi nel nord dell'India dove ho fatto dei percorsi di 400-450 km completamente senza benzinai a disposizione e me la sarei vista brutta altrimenti. Veniamo al discorso potenza, quasi tutti quelli a cui dico che viaggio con 500 litri di che non hanno neanche 50 cavalli mi dicono oh, ma non sono pochi per viaggiare, il mio punto di vista è che i cavalli siano assolutamente giusti, nonostante la moto sia pesante e con i bagagli ancora di più e quindi certamente non si fanno accelerazioni fulmine o sorpassi senza scalare marcia, il punto è che secondo me una moto da viaggio non ha senso che abbia troppi cavalli, avere molta potenza vuol dire esporsi a più rischi, di farsi male, di prendere multe, si consumano più facilmente le gomme che non sono facili da trovare in molti paesi, ma vi posso assicurare mi sono anche molto divertito, soprattutto magari nei giorni in cui toglievo i bagagli, ma mi sono tolto de degli sfizi, soprattutto in fuoristrada e qualche volta anche su, su asfalto, che onestamente vanno al di là di quello che il banale rapporto peso-potenza può, può far supporre. La domanda che mi fanno più spesso è ma cosa si è rotto durante il viaggio? A dir la verità poco o nulla. Ho dovuto cambiare i cuscinetti della, della ruota posteriore ma ci sta, dopo 70.000 km di, di buche con, con i bagagli e anche sveli adeguati ci sta assolutamente. Il motore sembra aver digerito abbastanza bene eh, sia la polvere che, che sicuramente ha respirato, sia l'olio che in alcuni casi, in alcuni paesi, ad esempio in Pakistan, eh, sì, soprattutto in Pakistan, eh, ho dovuto per necessità mettere degli oliacci di, di, di pessima qualità. Non ha mai consumato olio, mai, zero, veramente neanche una goccia. 
sto avendo problemi da, uh, dal tagliando che ho fatto in Spagna. Mio padre, che è un meccanico elettrauto, uh, ipotizza che quando hanno messo mano alle valvole non abbiano sostituito i, i raschi a olio delle, delle valvole. E quindi è probabile che il problema non sia il motore che sta cominciando a mangiare olio, per esempio per le fasce o cose del genere, ma è probabile che trafili olio da questi raschi a olio. Anche perché cominciamo a parlare di un litro e mezzo di olio o due uh, in 5.000 km, che è veramente tantissimo, soprattutto per, per lei che non non è abituata a consumarne. Ma a parte questo la moto ha avuto soltanto manutenzione ordinaria, il cambio olio, i filtri, pulizia del filtro dell'aria, corona, catena e pignone intorno ai 30.000 km, anche grazie all'oleatore automatico che ho montato in Turchia al precedente viaggio. Con le pasticche anteriori ho fatto qualcosa come 70.000 km, quindi Highlander indistruttibili, quelle posteriori invece si consumano molto, molto di più, almeno per il mio stile di guida che... Uh, uso molto il freno posteriore. In Nepal mi stavo perdendo il posteriore della moto <ride> che praticamente questa porzione di telaio è imbullonata qui e qui sopra all'incirca e quei bulloni sono un po' nascosti. Non è facilissimo guardarli così a un'ispezione visiva che, che faccio regolarmente e finché avevo i bagagli sopra non me ne ero reso conto, quando poi a Kathmandu sono arrivato, mi sono fermato per, per riposarmi qualche settimana, ho smontato tutto quanto, sono andato a fare questo movimento per tirare la moto e metterla sul, sul cavalletto centrale e la parte posteriore mi stava rimanendo in mano. Lì per lì mi sono letteralmente impanicato, pensavo di aver spaccato il telaio, eh, non sapendo che era imbullonato. E niente, 2,60 euro incluso intervento a domicilio del, del meccanico e abbiamo cambiato i i bulloni e sistemato tutto quanto. Ho avuto molti problemi con la frizione, moltissimi. Eh, durante il primo viaggio dall'Italia all'Iraq, eh, zero problemi, assolutamente. Quando l'ho cambiata prima di ripartire per il secondo viaggio a 45.000 km era talmente in ottime condizioni che me la sono portata di, di scorta di emergenza, quella vecchia. Poi non si è capito bene cosa è successo. Uh, appena rimontato la, la, la nuova ho fatto di, praticamente 1.500 km di, di, di strada e al primo sterrato un pochino impegnativo che ho fatto in Turchia sono rimasto a piedi, ho bruciato la frizione e da lì è cominciato un un calvario di, di frizioni che non andavano, di frizioni che si consumavano rapidamente, che cambiavano comportamento appena venivano sforzate un po'. Non ho idea de, de, di quale sia il motivo. Incrociando un po' di informazioni, a mio avviso la responsabilità è stata del, del meccanico che l'ha cambiata in Italia. Non lo saprò mai, non lo potremo mai sapere, quindi pazienza. E comunque in totale ne ho cambiate 5 o 4, 4, 4. Ho cambiato un paio di volte la catena della distribuzione e il tendi catena e poi per il resto basta. La moto si è fatta la bellezza di due incidenti durante il viaggio, uno piuttosto serio in Turchia eh, centrato un'automobile e poi uno mh, molto meno serio in Pakistan con, con un pedone. Dal primo incidente, quello in Turchia, la moto apparentemente era uscita piuttosto malconcia, almeno a guardarla e eh, pensavo di aver finito il viaggio. In realtà alla fine qui internamente ci sono dei, eh, delle parti metalliche eh, che sorreggono la, la carenatura, si erano piegate quelle, quindi la carenatura era scesa tutta quanta, eh, era solo piegata per realtà, non, non, nulla di rotto. Eh, addirittura sorprendentemente quasi non ci sono graffi, eh, c'è una, una crepettina qui in mezzo, ci sono un po' di graffi sul, sul faro, ma per il resto, adesso fate poco caso perché è sporca, ma una volta pulita sembra una moto nuova, è, è incredibile. A livello di, di robustezza delle plastiche sono rimasto senza parole. La moto andava storta, eh, palesemente c'era qualche problema con, con la forcella, eh, tutti quanti, me, me incluso, pensavamo che fossero piegate le, le forcelle, proprio perché è stato il punto di impatto del, della moto contro la macchina. In realtà le forcelle stavano bene, non avevano nulla. E, tra l'altro aggiungo forcelle eh, che hanno 85.000 km e non ho mai cambiato neanche i paraoli. Quello che si era danneggiato, sono due piastre che sorreggono le, le forcelle, quella inferiore era leggermente piegata, quindi rendeva asimmetrico il funzionamento del, delle forcelle, avevo il manubrio storto e la, la moto che pendeva da, da, da un lato. Credo si sia storto anche un po' tutto il telaio, perché Diciamo, guardandola bene ho la sensazione che non sia perfettamente più allineata come, come era inizialmente la moto pende, nonostante che sia stata sostituita la, la piastra, la moto pende leggermente, mi pare a sinistra se non ricordo male e quindi insomma, la, la botta è stata forte come si può vedere da, dalle immagini dell'automobile dell dal Pakistan invece ho riportato <ride> questo ricordino
che è stato frutto di un più che maldesso tentativo di, di riparare il, il paramotore che si era strappato con la fiamma ossidrica eh, e, e niente, nei giorni scorsi ho pensato che, che fosse arrivato il momento di fare un piccolo lifting alla moto e comprare dei paramotori nuovi. Confermo una lamentela uh, comune, ovvero è la distanza delle leve uh, del freno della frizione dalle manopole, che anche alla um, posizione più vicina in realtà sono piuttosto lontani, cioè se si hanno mani piccoline si, ci si trova in difficoltà. Sembrerebbe che nei modelli più recenti, dal 2021 o 2022 forse, siano state sistemate, eh, non, ho modo di, non ho avuto modo di fare io il, il confronto, però una persona che le ha avute entrambe sostiene che siano più, più ravvicinate, quindi spero che eh, i menelli si siano accorti di, di questo piccolo errore, sogno delle pedane 15 cm più indietro, non, non, non avverrà mai perché è praticamente impossibile, ma eh, questo è. Durante il viaggio ero abbastanza preoccupato dell'esposizione di, di questi due tubi che effettivamente è abbastanza probabile che, che ci si vada a sbattere in qualche modo soprattutto in fuoristrada. Mm, sono stato fortunato, non è mai successo ma eh, ne avevo uno di scorta perché non mi fidavo. Per quanto riguarda il paramotore eh, è sicuramente un'altra de delle pecche di questa moto, è molto molto leggerino, è abitato direttamente sul, sul motore con delle, con delle staffette quindi in realtà eh, ripara la vernice più che il motore però alla fine ehm, l'altezza la, da terra della TRK non è neanche così male quindi se uno non fa fuori strada estremo mh, grossi rischi di sbattere sotto non, non, non ce ne sono la maggior parte dei problemi che ho avuto in realtà derivano da chi ha messo mano sulla moto uh, quasi tutti i meccanici che ci hanno messo mano hanno fatto dei casini inenarrabili specialmente in Pakistan Benelli Pakistan mi ha devastato la, la moto ha rimontato male il canister, ha montato male questa fascetta della marmitta che mi è andata quindi a sbattere qui sul, sul forcellone e mi ha fatto un, un solco di alcuni millimetri che adesso è anche arrugginito. Mi è sparito il filtro Google Tech che avevo nel serbatoio, io non so come sia possibile questa cosa, è sparito, è un filtro di queste dimensioni con un tappo bianco sopra infilato dentro, è sparito. Ho trovato tubi staccati, insomma veramente un, una cosa un lavoro agghiacciante è stato fatto. Altri due problemini che ho avuto durante il viaggio, in realtà me li portavo dietro già, già da prima, è la pompa dell'acqua de, dell'impianto di raffreddamento che perdeva un pochino, ma perdeva talmente poco che ci ho fatto alla fine 40.000 km e l'ho cambiata giusto perché insomma, era in garanzia aveva senso farlo. E proprio recentemente ho dovuto far cambiare una fascetta qui che tiene un altro tubo dell'impianto di raffreddamento perché tendeva a perdere e perde ancora infatti mm. eh, eh, devo fare controllare l'altro difetto che mi porto dietro fin dal primo giorno e che è una seccatura colossale soprattutto quando si è all'estero è il canotto dello sterzo il canotto dello sterzo che si allenta una volta a settimana no, adesso sto esagerando ma insomma si allenta veramente spessissimo mm, alcuni meccanici sembra che sappiano come serrarlo un pochino meglio non so se lo serrano eccessivamente ed è per quello che, che, che poi si ferma ma poi si, si danneggia in qualche modo va detto anche che ad esempio in Pakistan ecco altra cosa, altro casino che mi hanno fatto eh, non avevano la chiave per, per serrare il cannotto l'hanno serrato a martellate quindi dubito fortemente che a martellate si riescano a, a capire i newton metri con cui si serra un bullone infatti in quell'occasione sono uscito dal, dal concessionario ho fatto 100 km e alla, alla prima stradina serrata che ho preso avevo il, il cannotto di nuovo lento ok è un problema della moto sicuramente adesso al di là del, del la capacità dei, dei meccanici. È molto sensibile alle sollecitazioni sul, sulla forcella anteriore e se si prende un, uno scalino o un sasso un po', un, po', un po' violentemente può capitare che il, il canotto si, si allenti. Altre piccole seccature, termine di scarico, questa parte nera qui dietro si eh, è imbullonata su delle linguette metalliche che tendono a spezzarsi. Le ho fatte risaldare almeno una decina di volte e adesso pare che, che reggano. In molti si lamentano della qualità di alcuni materiali in particolare dei bulloni. Io francamente non ho avuto grossi problemi con i bulloni, que nessuno si è arrugginito, nessuno si è spezzato, nulla di nulla, a parte questi del, del telaio, ma perché ci ho camminato per migliaia di chilometri in, su strade eh, molto brutte e quindi si sono devastati dopo essersi allentati. In generale non mi sento di biasimare più di tanto la, la qualità del, de, dei bulloni, non ho avuto problemi di cavalletti spezzati o cose del genere, nessun bullone è obiettivamente arrugginito. Uh, 
parlando di ruggine, in generale la moto di ruggine, a parte, a parte questo per ovvi motivi, in generale la moto di ruggine non ne ha praticamente per nulla, ci sono alcuni punti eh, qui sotto al serbatoio, mh, qualcosina qui sui dischi ma è, è roba che poi sfregando se ne, se ne va via, Beh, i collettori non fanno testo, per il resto eh, si sono arrugginite cose che non fanno parte della moto perché si sono spezzate e sono, le ho fatte risaldare, ma... tenete anche conto che questa moto si è fatta un mese di stagione delle piogge di Monsoni e a Kathmandu parcheggiata sotto l'acqua, quindi un mese tutti i giorni dalla mattina alla sera ha preso acqua. Eh, quindi sinceramente non, non mi sento di, 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 di criticarla dal punto di vista della tenuta alla ruggine, però è pure vero che ci sono persone che hanno problemi di ruggine, quindi mi viene da pensare che probabilmente è un discorso di, come dire, di costanza della qualità della verniciatura, quindi che, che magari in alcuni modelli, in alcuni esemplari è, è più scadente e quindi la, la, la ruggine si riesce a formare. E ora veniamo a una nota dolente. Ero in Grecia, Stavo entrando ad Alessandropoli, se non sbaglio. Passo sopra un dosso e sento clac 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 clac. Altro dosso, stesso rumore. La moto sembrava più o meno ok, ma uh, faceva un rumore bruttissimo da dietro. Porto la moto al meccanico, c'era una, una Benelli proprio lì nei paraggi, e niente, il mono posteriore si era spezzato. Non è che era esploso, era uscito l'olio, si era spezzato lo stelo che collega da una delle due parti l'ammortizzatore al resto della moto spezzato di netto io sono stato fortunato perché andavo a 30 all'ora in quel momento ma quella è una cosa che se succede ad alta velocità eh, ci sono buone probabilità che non la racconti per le versioni dal 2019 indietro quindi precedentemente la mia eh, è stata fatta una campagna di richiamo la mia che è in 2020 non rientra nella campagna di richiamo ho fatto anche un controllo sul, sul sito inserendo il numero di telaio e non risultava in teoria affetta da, dai problemi di, di un lotto di ammortizzatori posteriori che avevano questo difetto che tendevano a rompersi. L'unica spiegazione che riesco a darmi è che magari eh, un ammortizzatore del lotto fallato sia finito solo la mia moto e probabilmente non, non ce n'è stata traccia, la Benelli stessa non lo, non lo sa. Ho provato anche a domandarmi se il tipo di uso che faccio io della moto potesse giustificare una cosa del genere e francamente no, non penso perché poi parliamo di era proprio l'inizio del secondo viaggio e io nel primo viaggio sì ho fatto fuoristrada, ho fatto cose un po' rustiche, insomma nulla di, di, di eclatante oggettivamente e tra l'altro è vero che viaggio con 60-70 kg di bagagli ma parliamo di una persona, è come se io viaggiassi in due, quindi non ho mai ecceduto i limiti di carico della, della moto, quindi questa rottura è, è un... Per me è stato un brutto segnale nei confronti della, della moto che ho preferito tenere per me per, per lungo tempo perché, non, per, perché sentivo l'esigenza di argomentare un pochino meglio e di dare alla moto la possibilità di esprimersi eh, come poi ha fatto al, al meglio durante tutto il viaggio. Si tratta quindi di, di un singolo episodio molto negativo, ovviamente queste cose non dovrebbero succedere, però diciamo che nel complesso, considerando tutto il resto... <ride> tutto quello che ha subito la moto e il modo in cui ne è uscita egregiamente. Mi sento di chiudere un occhio su questo episodio, che però, ripeto, non, non, non mi fa per nulla piacere. Cosa dire, nel complesso la moto si è comportata veramente in maniera incredibile, ha, ha retto delle sollecitazioni, probabilmente neanche quelli della Benelli si, si immaginavano che fosse possibile. Mi ha dato molto filo da torcere nei, nei fuoristrada, è stata veramente, veramente dura, in certi momenti devo dire anche quasi umiliante perché mi passavano queste motorette 70 alle cilindrata sfrecciando sul fango e sui sassi, e mentre io ero lì con piedi a terra e... Insomma è, è, è stato impegnativo e questo mi ha spinto anche a fare delle riflessioni per, uh, per i viaggi futuri uh, dove ormai la, la componente di fuoristrada per me sta, sta prendendo il sopravvento e quindi penso che i futuri viaggi impegnativi sarà il caso che vengano fatti con, con un'altra moto. Questo non è un modo per dire che mi sono pentito del, dell'acquisto, continuo a essere eh, veramente molto soddisfatto, non dimentico che con 6.000 euro ho 
portato a casa un qualcosa che mi ha permesso di fare strade impensabili e di raggiungere posti incredibili. Non la venderò mai, mai, neanche se mi offrono cifre folli. In questo quasi due anni che abbiamo viaggiato insieme si è creato un rapporto incredibile, non so se, se potrà succedere la stessa cosa con, con altre moto in futuro. Ci sarà sicuramente occasione di fare altri viaggi insieme, magari un pochino meno impegnativi. È una moto comodissima per cui D'altro canto altre moto più adatte al fuoristrada metterebbero in difficoltà sotto altri punti di vista, quindi quando sarò pensionato andrò a Capo Nord, ci andrò con lei sicuramente. Spero che il video vi sia piaciuto, sia, sia stato utile, vi invito a iscrivervi al canale così restate sempre aggiornati sulle prossime avventure. Sto per partire per un nuovo viaggio, adesso vado a preparare la nuova moto, sta proprio lì, adesso ve la faccio vedere. Ma no, ma no.